、えー、と東京芸術大学の美術学部芸大ファクトリーラボというところで共通工房の、えー、全体の担当をしてます西郷さんと申しますまあ坊っ人の原型、えー、とこれは縮小されたものなんですけどもともとこれ鋳造の原型からスキャンしたえおそらくその時点でも多少エッジが丸くなってる可能性があってそれをスキャンしてさらにこう少し仕上げられたのでこれをまた鋳造して仕上げた時にエッジが残っている状態の方が決めやすいのであらかじめ原型に少し持ってエッジを立たせた状態でワックス原型にしてます。今、えー、と原型がワックスでできたものを、えー、と鋳型でくるんでこの窯の中で、えー、と今ちょっと焼き終えてでそのままだとあの移動とかができないので、えー、とそれを補強するためにあの石膏に麻布で、えー、とバックアップしてます、えー、と金属を流し込んだ時にすごい圧力がかかるので、まあ、そ,のそのための補強も兼ねてます。型を、えー、移動させましたで、えー、と土に埋めてで、えー、と今埋まってますけど完全にそれを土でかぶしてで、えー、金属を流し込みますなぜかっていうと金属がすごくあの圧力がかかるんで,で、まあ、液体状になってサラサラなので、えー、と下から漏れたりするんですねなので、えー、と土でしっかり埋めてあげてもし漏れた時でも大丈夫なように。まあ、しっかり突き固めてで金属を流し込むっていうふうに立ってます型ばらしといって周りの鋳型を崩してますで今金属が見えてきました私1年間イタリアに行ってたことがありましてその時にあの全土地、まあ、各地でブロンズを見て回ってたんですけど、えー、と印象的ですごくよくよく見たのを覚えています。当時は見るだけだったんですけど、実際こう手で触って形を感じることができたんで、まあそのね隣たちとかまあ両線の動きとかそういうものがすごく刺激になったと勉強になりました。抵抗感のある金属の質感を存分に味わっていただけたら嬉しいです。